సో ఓవరాల్గా మనము ఈ చాప్టర్లో మోషన్ ఇన్ వన్ డైమెన్షన్లో మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్స్ ఏంటి అవన్నీ కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా అయితే మనం మెన్షన్ చేసినాం సో పొజిషన్ ఆఫ్ ద బాడీ రెస్ట్ అండ్ మోషన్ అంటే ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ మోషన్ ఏంటి పాయింట్ మాస్ డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ స్పీడ్ అండ్ వెలాసిటీ యాక్సలరేషన్ పొజిషన్ టైమ్ గ్రాఫ్ వెలాసిటీ టైమ్ గ్రాఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ కైనమాటిక్స్ మోషన్ అండర్ గ్రావిటీ అండ్ మోషన్ విత్ వేరియబుల్ యాక్సలరేషన్ ఓకే సో మోషన్ విత్ వేరియబుల్ యాక్సలరేషన్ సో ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మనం ఈ లెసన్లో అయితే డిస్కస్ అయిపోతున్నాం సో ఇవన్నీ కూడా మనకు జేఈ మెయిన్స్కి ఇంపార్టెంటే సో బేసిక్గా మీకు డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెలాసిటీ యాక్సలరేషన్ సో ఈ టర్మ్స్ అంతా కూడా మీకు డెఫినేషన్స్ అయితే తెలుస్తుండాలి సో ఒకసారి మనం కంటెంట్ ఏముందో చూద్దాం ఇక్కడ పొజిషన్ ఉందనమాట అంటే నార్మల్గా మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్న డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్కి మూవ్ అవడాన్ని మనం డిస్టెన్స్ అంటాం సో ఆ టూ పాయింట్స్ విత్ ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఉంటే దాన్ని మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం సో ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్కి వెళ్ళడం అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఒక అడ్రస్ చెప్పాలి అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఒక అడ్రస్ కూడా చెప్పాలి ఓకే సో ఆ అడ్రస్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఎలా ఇస్తామంటే మనం లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం వెక్టార్స్ టాపిక్లో సో వెక్టార్స్ అనేది ఏమవుతాయంటే ఒక పాయింట్ స్పేస్లో ఉంటే సో ఆ స్పేస్లో దాని కోఆర్డినేట్స్ ఏముంటాయి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది వై కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది జెడ్ కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది సో ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ మనం ఐ క్యాప్తో డినోట్ చేస్తాం వై కోఆర్డినేట్ మనం జే క్యాప్తో డినోట్ చేస్తాం జెడ్ కోఆర్డినేట్ మనము కే క్యాప్ ఆర్ కే బార్తో డినోట్ చేస్తాం సో ఎక్స్ ఐ బార్ ప్లస్ వై జే బార్ ప్లస్ జెడ్ కే బార్ అనేసి సో ఇలాగ మనము ఒక పాయింట్కి ఎగ్జాక్ట్ స్పెసిఫిక్గా అయితే మనం అడ్రస్ చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ రిచార్జ్ అండి లాస్ట్ పాయింట్ let the point p is in a xy plane and its coordinates are x comma y then position vector r bar of point will be xi bar plus yj bar and if the point p p is in the space then its coordinates are x y z so clear ga maniki ardham avutun chodandi oka point xy plane lo maatrame unte ఎక్స్ వై ప్లేన్ మాత్రమే అంటే టూ డైమెన్షన్ ప్లేన్ కాబట్టి దానికి కోఆర్డినేట్స్ మనకి ఓన్లీ టూ వై వస్తాయి ఎక్స్ వై సో అప్పుడు ఉన్న ఒక పొజిషన్ వెక్టార్ ఓకే సో ఒక పాయింట్ మనకి ఓన్లీ టూ డైమెన్షన్లోనే ఉంటే దెన్ ఇట్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఓన్లీ టూ కోఆర్డినేట్స్ యాజ్ ఇట్స్ అడ్రస్ సో ఈ యొక్క పాయింట్ ఉంది ఈ పాయింట్ ఒక అడ్రస్ చెప్పాలంటే మనం సింపుల్గా ఎక్స్ కమ్ అవే అని చెప్పచ్చు ఎందుకు on the x axis it is at a distance of x units on the y axis it is at a distance of y units it is coordinates of this point now ide point p ki manam position vector raayalante ela rastam ante so p bar is equal to x i bar or i cap plus y j bar and rastam now if the same point is now if the same point is in space idemo manaki x y plane this is xy plane now if the same point is in space so ka point space lo unte it will be having three coordinates so first of all man coordinate system ela unte space lo unte three coordinates untundi so this is y axis and this is x axis and this is z axis so these three are mutually perpendicular to each other x axis y axis and z axis so now assume that any point is there in space somewhere here ekado a point undi maniki now this will be having three coordinates x comma y comma z and the vector in the position vector is given by position vector p bar is given by x i bar plus y z bar plus z k bar so this is a position vector of a point which is in space so idi overall ga maniki position vector ante enti right so tarvata em topic chat chuddam so ivanni kuda maniki same if a body does not change with respect to its position as time passes then it is said to be at rest as man kelsinde frame of reference anedi kuda maniki easy topic okay? so tarvata discuss cheyadam ante basic sai వన్ డైమెన్షన్ టూ డైమెన్షన్ త్రీ డైమెన్షన్ అది అన్నీ ఓకే రైట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం కూడా బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ సో ఇంతకన్నా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే మళ్ళీ మ
సో నేను చెప్తున్నాను చూడండి డిస్టెన్స్ కి డిస్ప్లేస్మెంట్ కి ఇక్కడ చిన్న ట్రయాంగిల్ తీసుకొని చెప్తాను చూడండి ఐ థింక్ మనం వెక్టార్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్కేలర్ అండ్ వెక్టార్ కి ఎలా అయితే రాసామో సో అలానే ఇంచుమించు డిస్టెన్స్ కి డిస్ప్లేస్మెంట్ కి కూడా మనకి డిఫరెన్స్ అయితే రాయగలుగుతాం సో డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ now for example if you want to move from point a to point b assuming uh, this center of I mean, uh, point as o and this distance as 3 meters and this distance as some 4 meters now here we are moving from point a to point b point a means point b ki ite manam movutunam I think the total distance to be traveled to reach from point A to point B will be AO plus OB. That means 3 plus 4 which is equal to 7 meters. So the total distance to be traveled from A to B will be 7 meters. So this is distance. Whereas displacement as uh mentioned in the definition displacement is always the shortest distance between two points so displacement and ante ante so a nunchi b ki mana shortest distance ela ana alochu it has to be the shortest distance so we want straight line giskunestam we know that the straight line is always the shortest path oka two points madhya manaki ela undu ankonde so ela unde edi manaki shortest distance avutunda lekapothe ela unde shortest distance avutunda ante always remember that shortest distance between two points is always a straight line so a nunchi b ki oka straight line draw chestam now this is displacement and which is given by hypotenuse of a right angle triangle so em avuthu manaki 3 4 triplets kabatti so the displacement ab will be 5 meters so it is a basic difference between distance and displacement distance is a scalar displacement is a vector because uh, scalar only talks about the magnitude a displacement talks about magnitude along with direction okay now we'll get get back to the material yeah now see here distance it is the actual path or length covered by a moving particle in a given interval of time so if a particle starts from a and reach to c through point b as shown in the figure so a nunchi manaki ikkada origin point nunchi ila vellindi so overall ga manaki ikkada 3 meters ikkada 4 meters travel ayindi kabatti total distance ante manaki em avuthante ab plus bc will be 7 meters so as i told distance is a scalar quantity and dimension will be mlt so entha mandiki ikkada dimension analysis telusu ilante terms ki dimension analysis entha mandiki telusu డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ ఎంతమందికి తెలుసు ఇక్కడ సో ఒకసారి నాకు మీరు చెప్పారంటే చాలా బాగుంటుంది టాపిక్ ఇది డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ అంటే ఒక తెలియని క్వాంటిటీకి ఒక తెలియని క్వాంటిటీకి కూడా మనము డైమెన్షన్స్ ఎలా రాసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ విల్ యూ గెట్ ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ లేదు యాక్సలరేషన్ ఇప్పుడు యాక్సలరేషన్ మీకు యూనిట్ తెలియదు డెఫినేషన్ తెలుసు యాక్సిలేషన్ డెఫినేషన్ తెలుసు యాక్సిలేషన్ యూనిట్ తెలియదు యూనిట్ తెలియకపోయినా కూడా డైమెన్షన్స్ రాసుకోవడం ఎలా సో ఇది ఎంతమందికి ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది అని అడుగుతున్నాను ఏమన్నా సుజేషన్ ఆల్రెడీ తెలుసా మీకు తెలుదమ్మా తెలుసా డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ తెలుసా మీకు ఓకే రైట్ ఓకే అమ్మా ఐ థింక్ జయా కాలేజ్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు మూడు సార్ సార్ నీకు వీడికి కాలేజ్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు సో కాబట్టి నేను చెప్తాను రైట్ ఓకే సో నేను చెప్తాను చూడండి నార్మల్గా in general every dimension or every quantity can be expressed in, in three basic dimensions which are nothing but m l and t here m refers mass 
L refers length, T refers time. So engineering built in inko quantity ko dosin, but as of now these three are enough. So every quantity in this universe can be expressed in basic dimensions such as mass, length, and time. Now, prati oka quantity ni ko da manamu ila manam represent system. Now, for example, if I want to write a distance dimension, so distance ane dey ni manam ki normal ka distance ane dey mo to na ko four meters or five meters or six meters or ten meters or meters onto ni. So meters means nothing but length. So kapati din mass onto dum. So m power zero, l power one, t power zero. Time pane ko depend na wada kapati. m power zero, l power one, t power zero. Simple. Less simple ka din ni manam just l ane ko to ask ko chhu. Okay. అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఇంకొక పాయింట్ మీకు చెప్తున్నాను ఉండండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ డైమెన్షన్ అనాలసిస్ ఫర్ యాక్సిలరేషన్ యాక్సిలరేషన్కి మీకు ఏదో ఒక ఫార్ములా ఎక్కడ ఎక్కడో ఒక్క చోట మీరు ఫార్ములా తెలుసుకున్నా కూడా చాలా అక్కడి నుంచి మనము డైమెన్షన్ అనాలసిస్ రాసుకోవచ్చు ఓకే ఎవరైనా నాకు ఫోర్స్ కానీ యాక్సిలరేషన్ కానీ ఒక బేసిక్ డెఫినేషన్ చెప్పండి ఒక బేసిక్ ఫార్ములా మీకు ఏ ఫార్ములా తెలిసి ఉంటే ఆ ఫార్ములా ఫోర్స్ కానీ యాక్సిలేషన్ కానీ ఎక్కడో చోటు మీకు తెలిసి ఉంటుంది రైట్ ఫ్రమ్ ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ నుంచి ఎక్కడో చోటు మీరు ఫోర్స్కి అది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫార్ములా తీసుకోవచ్చు వెరీ గుడ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెషర్ బై ఏరియా కాదు ప్రెషర్ ఇన్ టు ఏరియా బికాస్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియా ఓకే పర్ఫెక్ట్ ఫార్ములా వచ్చి ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియా అప్పుడు ఫోర్స్ ఏమవుతున్నా ప్రెషర్ ఇన్ టు ఏరియా ఓకే రైట్ ఇది కాకుండా ఫోర్స్కి ఇంకెవరైనా వేరే డెఫినేషన్ చెప్పగలుగుతారా ఎందుకంటే రెండు చేసినా కూడా మిక్స్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇన్ టు యాక్సిలరేషన్ వెరీ గుడ్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇన్ టు యాక్సిలరేషన్ సో ఇంకా మనకి చాలా రకాల డెఫినేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి బట్ ఇవి రెండింటి నుంచి నేను ఫోర్స్కి ఒక డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ చేస్తాను ఏ ఫార్ములా యూస్ చేసినా కానీ మనకి సేమ్ కాన్సెప్ట్ సేమ్ ఆన్సర్ అయితే వస్తుంది అనమాట చూపిస్తాను ఇప్పుడు నేను స్క్రీన్ పెయిన్ రాస్తున్నాను కదా దీన్ని నేను అడ్డం వస్తున్నాను లేకపోతే కనిపిస్తుంది మీకు స్క్రీన్ అంటే ఒపేసిటీ సరిపోయిందా లేదని అడుగుతున్నాను ఓకే ఓకే నో ప్రాబ్లం దాన్ని రైట్ ఇప్పుడు చూడండి ఫోర్స్కి ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాస్ ఇన్ టు యాక్సలరేషన్ ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ టైమ్స్ యాక్సలరేషన్ అయితే ఫోర్స్కి యూనిట్ నాకు తెలియదు అనుకుంటాను ఓకే నార్మల్గా ఫోర్స్ యూనిట్ వచ్చి న్యూటన్స్ అయితే నాకు అది తెలియదు కానీ నాకు డెఫినేషన్ తెలుసు సో ఈ డెఫినేషన్ నుంచి నేను ఫోర్స్ ఒక యూనిట్ ఎలా రాసుకోవాలి దాని నుంచి డైమెన్షన్స్ ఎలా రాసుకోవాలి చెప్తాను చూడండి నార్మల్గా మాస్ దేంట్లో మనం కొలుస్తాం కేజీస్ అంతే కదా గ్రామ్స్ గ్రామ్స్ కావచ్చు కేజీస్ కావచ్చు సో దిస్ విల్ బీ కేజీ అనుకుందాం యాక్సిలేషన్ డెఫినేషన్ ప్రకారం యాక్సిలేషన్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ Change in displacement, change in velocity by time. So, V minus U by T in our ask coach, like a simple cut DV, delta V by delta T in our ask coach. And take that. From the definition of acceleration, acceleration is defined as change in velocity with respect to change in time. And the simple cut delta V by delta T, lay the V by T. So, velocity and T in our ask coach, meter per second by second. So, and the meter per second square. So, acceleration unit which is equal to meter per second square. Now, we have to do the dimensional analysis of the dimension. Now, kg. Kg means we have to do the basic dimension of the mass, length, time. Kg means we have to do the mass, we have to do the length, we have to do the time. So, kg is all mass. very good. So, kg means we have to do the capital M. Meter means we have to do ఎం ఉందని చెప్పి మాస్ అని వద్దండి ఎం అంటే ఇక్కడ మీటర్ మీటర్ అంటే లెంత్ ఓకే నా సెకండ్ స్క్వేర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అంటే ఏమవుతుంది నాకు టైమ్ స్క్వేర్ బట్ డినామినేటర్లో ఉంది కాబట్టి న్యూమినేటర్కి వస్తే ఏమొస్తుంది నాకు టైమ్ పవర్ మైనస్ టూ సో దిస్ దిస్ ఈస్ హౌ వీ విల్ రైట్ ద డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఫోర్స్ యూజింగ్ ద ఫార్ములా మాస్ ఇన్ టు యాక్సలరేషన్ మాస్ ఇన్ టు యాక్సలరేషన్ ఫార్ములా మనం యూజ్ చేసుకుంటే మనకి ఫోర్స్ ఒక డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ మనకి ఏమొచ్చింది నాకు ఎంఎల్ టి పవర్ మైనస్ టూ ఎంఎల్ టి పవర్ మైనస్ టూ ఓకే నా ఇదే ఫోర్స్కి నేను డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ యూస్ చేసి యా 
सो इधे फोर्स की नो वेरे फार्मे फोर्स इज ईक्वल टू प्रेजर इंटू ए नो प्रेजर के फार्मला बेसीक उड़ूटे मे बी चुन चुनाव प्रेजर इज मेजर्ड इन पास्कल ओके नार्मल ऐ प्रेजर आ स्ट्रेस इवन मन की पास्कल मेजर सो so, वन पास्कल सो so, एक् उपयोगपड़ी पास्कल ऐडिया पास्कल फिजिस्ट ओके नी प्रेजर अने की फर् एग्जापल स्विमिंग पूल एग्जापल स्विमिंग पूलो मन सिक्स फीट टेन फीट अला उ मन की इपड़ इला स्विंग पूलो इला स्विंग पूलो मन इक स्विम चुनाव इकड स्विम चुनाव मन की एक्व प्रेजर उ लेदा इकड कौन प्रेजर उ वेरी गुड सो कौ प्रेजर उसे बिकाज आफ द आफ द वाटर विच ईज अब अस् अटे मन पैन एंत वाटर इकड़ते मन पैन एम ले बेरली एम ले इकड़ते मन की टोटल इकड़ा ए पाइंट नीचे बी पाइंट वर के हईट आफ वाटर उठा अंत हईट आफ वाटर वेट मन पैन मन पैन डिपेंडन सो मन दिन पैन रियाक्षन चाहिए सो का अंत वाटर मन पैने पड़ताबी की दर उ प्रेजर एक्व उ सो दट मीन प्रेजर ईज डैरेक्टली प्रपोर्शनल टू प्रेजर ईज डैरेक्टली प्रपोर्शनल डेप आफ दॉडी ओके सो जय शास बट अर्थ आगे ओके सो प्रेजर अंटे नार्मल ऐडी पैन को फोर्स ऐक्टू ओके बाडी पैन फोर्स वेट का पेटू आ बाडी इच्छे रियाक्षन एट दाने प्रेजर अट ओके सो प्रेजर इज नथिंग बट मैथमेटिकली डिफाइन एस फोर्स बै एरिया अट बट ऐक्चुअल प्रेजर इज रियान सस्टन बै द बाडी टील सम फोर्स अटे एंत फोर्स वर्क बेर चेयलो यून मीटर स्क्वेर के रियान अस्को दाने प्रेजर अट मैथमेटिकल प्रेजर इज डिफाइन एस फोर्स बै ए सो दिन यूनिट मन पास्कल विच इज नथिंग बट न्यूटन पर् मीटर् स्क्वेर न्यूटन पर् मीटर् स्क्वेर इंटू ए मन के नार्मल ऐ एरिया सर्किल अटम पै आर् स्क्वेर अटम एरिया रेक्टांगल अटम एल इंट बी अटम एरिया स्क्वेर अटम सैड स्क्वेर अटम सो ए यूनिट मीटर् स्क्वेरा मीटर् क्यूबा मीटरा मीटर् स्क्वेर मन सर्फेस एरिया वाले डिस्क वॉल्यूम अंटे मीटर् क्यूब यूनिट एरिया अंटे मीटर् स्क्वे यूनिट पेरीमीटर का डिस्टन का सर्कम फरस जस्ट मीटर ओके गुर्पे वॉल्यूम अंटे मीटर् क्यूब एरिया अंटे मीटर् स्क्वे सर्कम फरस पेरीमीटर का डिस्टन का लेंत जस्ट मीटर्स एरिया मीटर् स्क्वे सो मीटर् स्क्वे मीटर् स्क्वे गेट कैंसल इंक मन के न्यूटन न्यूटन बेसीक डेफिनेशन एंटे केजी मीटर पर् सैकड़ स्क्वे केजी मीटर पर् सैकड़ स्क्वे सो दी मन डेन्शन रास्ते केजी अंत मास् मीटर अटे लेंथ सैकड़ स्क्वे अटे टी पवर मैनस् टू सो यूजिंग प्रेजर इंटू ए फार्मला यूजिंग मास् इंटू ऐक्सलेशन अना वी गाट द सेम डनल अनालिस फर् दि फोर्स अर्थम सो ई डनल अनालिस मन के इंपारटेंटे मन की एक्ड़ो चोट चेफनेशन का लेकिन चिंत फार्मला मन तेन क्वांटी मन डेन्शन ईजीग रास्क इधर हेल्प रेपन जेई मीन का लेकिन इंकेदा सैट एग्जाम आबजेक्ट एमेंटे फोर आपशन इच्छा आ फोर आपशन की आंसर उ फर् एग्जापल इन फोर्स इक ट्वेंटी सिक्स उ इकड़ा ट्वेंटी सिक्स उकड़ा ट्वेंटी सिक्स उ इकड़ा ट्वेंटी सिक्स उ क्वेश्चन की आंसर यह विधा होता आपशन ए आपशन बी आपशन सी आपशन डी इपू इकड़ेमो ना केजी मीटर पर् सैकड़ स्क्वे उड़ेमो ना केजी मीटर् स्क्वे पर् सैकड़ उ इकड़ेमो ना जस्ट केजी पर् सैकड़ स्क्वे उ इकड़ेमो ना केजी सैकड़ स्क्वे पर् मीटर उ इपू मन क्वेश्चन चेसा आनंद एम चाहे एक्त मैं फस्ट ट्वेंटी सिक्स कंपनी अब पेटे बट इट इला मन की कंफ्यूजिंग आपशन खचिता मन की डेन्शन अभी चाल इंपारटेंट की रोल प्ले चुनाव सो काबी 
మనకి డెఫినేషన్ నేర్చుకోవడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ డైమెన్షన్ కరెక్ట్గా నేర్చుకోవడం కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ సో ఇదంతా ఎందుకు వచ్చి మనం ఫోర్స్ గురించి మాట్లాడినందుకు వచ్చింది అయితే ఫోర్స్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుకున్నాం మనము డిస్టెన్స్ వచ్చింది కాబట్టి సో డిస్టెన్స్ ఎందుకు వచ్చింది మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ మోషన్ అనే ప్లేన్ కాబట్టి డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటూ వచ్చాయి సో గుర్తుపెట్టుకోండి డిస్టెన్స్ అంటే ద టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ యాక్చువల్లీ అంటే ఒక బాడీ కరువులో అని వెళ్ళొచ్చు లేకపోతే ఎల్ షేప్లో అని వెళ్ళొచ్చు ఇంకే షేప్లో అని వెళ్ళొచ్చు అది ఎలా వెళ్ళిందో దాని గుండా ట్రావెల్ చేసి టోటల్ లెంత్ అయితే లెంత్ కవర్ చేసిందో ఆ దాన్ని మనం డిస్టెన్స్ వెళ్తాం వేరే డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఆల్వేస్ రిమెంబర్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అండ్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి స్ట్రైట్ లైన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఆల్వేస్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ ఏం అవుతుంది మనకి ఆల్వేస్ స్ట్రైట్ లైన్ సో ఇది ఓవరాల్గా మనకి డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ గురించి తర్వాత మనకి తెలిసిందే డిస్టెన్స్ కేలారు డిస్ప్లేస్మెంట్ యూనిట్స్ సేమ్ మారదు యూనిట్ సేమే మీటర్ మీటరే డిస్టెన్స్ యూనిటీ మీటరే డిస్ప్లేస్మెంట్ యూనిటీ మీటరే కానీ డిస్టెన్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు జస్ట్ ఫైవ్ మీటర్స్ సిక్స్ మీటర్స్ సెవెన్ మీటర్స్ అని డైరెక్షన్తో సంబంధం లేకుండా అంటాం వెరాస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మనము డై ఐ మీన్ నెంబర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్తో పాటు అంటే ఫైవ్ మీటర్స్ ఇన్ ద ఈస్ట్ డైరెక్షన్ సిక్స్ మీటర్స్ ఇన్ ద వెస్ట్ డైరెక్షన్ అలా మనం స్పెసిఫిక్గా డైరెక్షన్ కూడా మెన్షన్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏ టు సి అంటాం దీని ఇక్కడ చూడు ఏ సి బార్ చూడండి ఇక్కడ ఏ సి అని రాసి ఇలా మెన్షన్ చేస్తారు దట్ మీన్స్ ఏ టు సి ఇది డిఫరెన్స్ ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఏ టు సి అనేది మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు అనమాట రైట్ ఓకే సో తర్వాత ఇక్కడ ఒక ఫార్మ్ అయితే మీకు కనిపిస్తుంది ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి బిసి కాస్ట్ నైన్టీ అనేసి యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనం వెక్టార్ డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు ఒకరోజు ట్రయాంగిల్లా అని చెప్పి ప్యారలగ్రామ్లా అని చెప్పి డిస్కస్ చేసుకున్నాము అక్కడ మనకి కాన్సెప్ట్ వస్తుంది సో పీ బార్ క్యూ బార్ టూ వెక్టార్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ అస్యూమ్ ఇట్ యాస్ సైడ్స్ ఆఫ్ ప్యారలగ్రామ్ దెన్ ఆర్ బార్ విల్ బీ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ ద పీ బార్ అండ్ క్యూ బార్ అనమాట సో ఆ ఆర్ బార్ కనుక్కోవడానికి మీకు ఫార్ములా పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ పీ క్యూ కాస్ తీటా ఓకే నేను దీని గురించి వాళ్ళు డీటెయిల్గా వెక్టార్ సెషన్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాము ప్యారల ప్యారలోగ్రామ్లో ఆఫ్ వెక్టార్స్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని స్పెసిఫిక్గా నేను మీకు చేసి పంపిస్తాను ఓకే బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఇది జస్ట్ ఇది అవసరం లేదు మీరు నార్మల్గా మనకి అయ్యే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ పైతాగ్రస్ తెలుసు కాబట్టి సో త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఫైవ్ అయిపోద్ది అనమాట డైరెక్షన్ ఏమవుతుంది ఫ్రమ్ ఏ టు సి అని రాస్తాం ఏ టు సి సో ఇలా డైరెక్షన్ కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నాం అలాంగ్ విత్ నెంబర్ నెంబర్తో పాటు డైరెక్షన్ కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నాం సో కాబట్టి దీన్ని వెక్టార్ అంటాం ఓకే ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే నెంబర్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏ మెన్షన్ చేస్తే అది స్కేల్ ఆర్ సో ఆల్ దో డిస్టెన్స్కి డిస్ప్లేస్మెంట్కి డిస్టెన్స్కి డిస్ప్లేస్మెంట్కి యూనిట్ ఒకటే డైమెన్షన్స్ ఒకటే కాకపోతే ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వన్ ఇస్ స్కేలర్ అండ్ అదర్ ఇస్ వెక్టార్ సో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ డైరెక్షన్ ఆల్సో ఫర్ వెక్టార్ ఆబ్వియస్గా మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి కంపారిజన్ బిట్వీన్ డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ డెఫినేషన్ ప్రకారం మనకు ఏం తెలుసు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ నుంచి బీకి ఇలా వెళ్తే షార్టెస్ట్ డిస్టెన్సా ఇలా వెళ్తే షార్టెస్ట్ డిస్టెన్సా మనకి సో ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ కేసులో మన స్ట్రైట్ లైన్ ఉంది షార్టెస్ట్ సో అప్పుడు ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి తక్కువ ఉంటుంది డిస్ప్లేస్మెంట్ తక్కువ ఉంటుంది వేరాస్ ఇలా ఏదైతే మనకి ఇట్లా మన స్నేక్ లాగా వెళ్తున్నామో ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే సో కాబట్టి మనకి ఎక్కువ క్రౌడ్ మెయింటైన్ చేయాలి చెప్పి గుళ్ళల్లో అంతా కూడా మనకి టెంపుల్స్ అంతా కూడా మనకి ఎక్కడైతే ఎక్కువ క్రౌడ్ ఉంటారో అక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ పెట్టరు ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రైట్ లైన్లో పెడితే మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ మెంబర్స్ మాత్రం అకామిడేట్ చేయగలుగుతారు అదే ఇలా మనకి కరూడ్లో పెట్టారు అనుకోండి స్నేక్ మారి సో ఇక్కడ ఒక టెన్ మెంబర్స్ 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 ఇక్కడ టెన్ మెంబర్స్ అప్రాక్సిమేట్గా మనకి ఒక ఏ టు బి పాయింట్ మధ్యలో ఒక ఎయిటీ టు నైంటీ మెంబర్స్ లేదు దీని ఇలాగ ఎలా రాసా అనుకోండి ఇలా ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసా అనుకోండి టూ హండ
yeah for a moving particle distance can never be negative or zero while displacement can be zero endukante starting point nunchi mala ending point kade vachind ankonde distance untundi for example circular motion best example mana chaala sala discuss chestunnam ila und ankonde starting point a ఏ దగ్గర స్టార్ట్ చేశాను సో ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి నేను సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ గుండా ట్రావెల్ చేశాను సో మళ్ళీ ఏ దగ్గర ఎండ్ అయిపోయాను ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఏ దగ్గర ఎండ్ అయిపోయాను సో ఇలా ఉన్నప్పుడు నాకు డిస్టెన్స్ ఏమవుద్దంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఏమవుద్దంటే టూ పై ఆర్ సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ సర్కిల్ కాబట్టి నాకు టూ పై ఆర్ సో ఆర్ వాల్యూ ఎంత ఉంటే అది మనం రీప్లేస్ చేసుకుంటాం బట్ వెర్ ఎస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుద్దంటే జీరో బికాస్ ఒక పాయింట్కి ఆ పాయింట్కి ఆ పాయింట్కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత జీరో కదా ఎక్కడి స్టార్ట్ అవుతున్నాం మళ్ళీ అక్కడికే వచ్చినప్పుడు ఆ రెండు పాయింట్లు ఒకటే పాయింట్ ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్య గ్యాప్ ఏముంటుంది ఉండదు సో కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ జీరో ఇఫ్ విఆర్ కమింగ్ టు ది ఇనిషియల్ పాయింట్ అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ రెండు సేమ్ అయితే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ ఆల్వేస్ జీరో బట్ డిస్టెన్స్ కెన్ నెవర్ బి జీరో ఫర్ ఎ మూవింగ్ పార్టికల్ సో ఆ పాయింట్ ఎక్కడ మెన్షన్ చేసిన చూడండి ఫర్ ఎ మూవింగ్ పార్టికల్ డిస్టెన్స్ కెన్ నెవర్ బి నెగిటివ్ ఆర్ జీరో వైల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కెన్ బి జీరో ఓకే సో ఆఫ్టర్ మోషన్ హ్యాస్ కేమ్ బ్యాక్ టు ది ఇనిషియల్ పొజిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇవన్నీ కూడా మీకు సెట్ ఎగ్జామ్స్లో చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో నాట్ ఓన్లీ జేఈ మెయిన్స్ మీకు ఇంకా బిట్ కానీ లేకపోతే మణిపాల్ కానీ ఇలా రాసి సెట్ ఎగ్జామ్స్ రాడినప్పుడు ఈ పాయింట్స్ అంతా కూడా ఈ పాయింట్స్ అంతా కూడా యూజ్ అవుతాయి ఓకే లైక్ అదర్ దాన్ జేఈ మెయిన్స్ జేఈ మెయిన్స్ కాకుండా ఇంకేదన్నా దానికన్నా తక్కువ డెవలప్ డిఫికల్టీ లైక్ నేను సాట్ ఎగ్జామ్ కానీ లేకపోతే విట్ ఎగ్జామ్ కానీ లేకపోతే మణిపాల్ కానీ లేకపోతే ఇంకేదన్నా అదర్ సెట్ ఎగ్జామ్స్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఏది రాసినా కూడా సో మీకు లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ ఆ లెవెల్లో ఉండవు కాబట్టి ఇలాంటి పాయింట్స్ పైన కూడా క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి డోంట్ నెగ్లెక్ట్ దీస్ పాయింట్స్ సో ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి నేను అట్లా పీడిఎఫ్ కూడా షేర్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మీరు చదువుకోవచ్చు దీనిలో ఇంకా ఈజీగా సో పాయింట్ బై పాయింట్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ ప్రాబ్లం వన్ ఉంది ప్రాబ్లం వన్ అయితే చూద్దాం a man goes 10 meters towards north and then 20 meters towards east then displacement is asking so k set lo 1999 la adigaru zipper ante neat pipe piece valu kuda adignaru and afmc so okay anyway important problem man manaku artham ayindi a man goes 10 meters towards north and 20 meters towards east first of all ee direction based questions lo meer main బేసిక్ లో బేసిక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మీకు ఏ డైరెక్షన్ ఎలా వస్తుందో చూసుకోవాలి నేను డయాగ్రామ్ చేస్తాను చూడండి ఎందుకంటే ఒక ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ గా నాకు చాలా బాగా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ నార్త్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ అప్పర్ డైరెక్షన్ సో టాప్ డైరెక్షన్ మనం నార్త్ రాసుకోవాలి దాని ఆపోజిట్ ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ మనకి సౌత్ నార్త్ ఎప్పుడు కూడా మనం పాయింటింగ్ అప్వర్డ్స్ దెన్ ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ మనకి ఏమవుతుందంటే సౌత్ అండ్ నార్త్ కి రైట్ ఏమవుతుందంటే మనకి ఈస్ట్ అండ్ ఈస్ట్ కి ఆపోజిట్ మనకి వెస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి నార్త్ కి రైట్ సైడ్ ఈస్ట్ రావాలి నార్త్ కి రైట్ సైడ్ ఈస్ట్ రావాలి సో కాబట్టి ఒక నార్త్ గుర్తుంటే మీకు అన్ని గుర్తొస్తాయి సో నార్త్ కి ఎగ్జాక్ట్ డెడ్ ఆపోజిట్ సౌత్ నార్త్ కి రైట్ సైడ్ ఈస్ట్ ఈస్ట్ కి ఆపోజిట్ వెస్ట్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి క్వశ్చన్ ఏ మ్యాన్ గోస్ ఇక్కడ కొంచెం పెద్దదిగా ఇస్తాను ఓకే రైట్ a man goes 10 meters towards north so it can inch 10 meters travel chesadu okay 10 meters is 10 meters kodam so to ila ila elthunadu towards north then 20 meters towards east east and ide kada so 20 meters ila dirigadu so now he is at this point now the displacement and as we know displacement is always the shortest distance between two points so oka point a anukundam inko point b anukundam aa rendu point yokka shortest distance ni man displacement antam so one is 10 and another is 20 
సో వన్ విల్ బి హైపోర్టెన్స్ సో మనకి ఏమవుతుంది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది కదా సో టెన్ ట్వంటీ అజ్యూమింగ్ దిస్ హ్యాస్ సమ్ ఎక్స్ ఇఫ్ యూ అప్లై రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ పైథాగ్రస్ట్రమ్ ఆపోజిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ అడేషన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైపోర్టెన్స్ స్క్వేర్ సో హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో మనకు అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ స్క్వేర్ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ అండ్ ట్వంటీ టూ స్క్వేర్ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ సో బిట్వీన్ ట్వంటీ టూ అండ్ ట్వంటీ త్రీ మధ్యలో యా ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ రూట్ ఫైవ్ వాల్యూ వచ్చి టూ పాయింట్ టూ రూట్ ఫైవ్ వాల్యూ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సో రూట్ హండ్రెడ్ వాల్యూ టెన్ కాబట్టి సో ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎలా చేసుకోవచ్చు సో అంతే దాని ప్రకారం అలా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది మనకి ఇలా చేస్తాము అండ్ దీని తర్వాత క్వశ్చన్ నేను ఆల్రెడీ చాలా సార్ డిస్కస్ చేసాను చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక్క సెషన్ నేను ఒక సెకండ్ మన టైం వేస్ట్ కాకుండా ఉండాలంటే ముందుగానే సెషన్ క్లోజ్ చేసి సో మీకు లింక్ షేర్ చేస్తాను ఓకే సెకండ్ స్టాప్ ద సెషన్